হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন জি আসসালামু আলাইকুম আমি আবু বকর ধামরাই থেকে আচ্ছা আবু বকর প্লিজ আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন আমার বয়স 34 বছর আচ্ছা বলেন প্রশ্ন করেন আমার সমস্যাটা হচ্ছে আমার এই বাম পায়ের যে নিটা আছে হুম এটা মাঝে মধ্যে মানে খেলাধুলা করতে গেলে বা আমি যদি দৌড়ে যেতে যাই হুম তাহলে এটা এই এখানে একটা শব্দ হয় পটপট করে শব্দ হয় আবার মাঝে মাঝে ডিসপ্লেস হয়ে যায় বসে যায় অটোমেটিকলি কোনো ব্যথা আছে এটা মানে যখন ডিসপ্লেস হয়ে যায় তখন ব্যথা করে সব সময় ব্যথা করে না এই যে ইদানি মানে কয়েকদিন আগে এই দুই দিন আগে আর কি আমি যখন গাড়ি উঠতে গেছি হট করে গাড়ি একটু টান দিছে পরে আমার এটা ডিসপ্লেস হয়ে এখন আমি পাটা সুদা করতে পারতেছি না ভিতরে ব্যথা মনে হচ্ছে আমার আচ্ছা ঠিক আছে আমার কাছে যেটা মনে হয় উনি ইনজুরি হয়েছে কোথাও সামহাউ যার কারণে ওনার এই সমস্যাটা এবং উনি কিন্তু বসে যে মুভমেন্টে ওনার হাঁটু সরে যায় বা আওয়াজ হয় হ্যাঁ তো এটা আসলে নি ইনজুরি এবং সেটা কিন্তু একটা সাধারণত কোনো আর্থ্রাইটিস যদি থেকে কোনো সমস্যা হতো তাহলে কিন্তু আপনার অনেকগুলো জোড়া ইনভলভ হতো বা দুইটা হাঁটুতে সমস্যা হতো কিন্তু উনি হিস্ট্রিটা দেয়নি যদি হিস্ট্রি দেওয়া দরকার ছিল যে কোনো আঘাত পেয়েছিল কিনা পড়ে গিয়েছিল কিনা বা খেলতে গিয়ে এটা হয় তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা ম্যানুয়ালি অনেক কিছু অ্যাসেস করতে পারি যেমন অ্যান্টিরিয়র ড্রয়ার টেস্ট বলি আমরা হাঁটুর আপনার জানেন হাঁটুতে দুইটা ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট আছে এই ছবিটা যদি একটু দেখো রুগীও যদি দেখে তাহলে সুবিধা হবে উপরে এক বোন্স এবং নিচে বোন্স কিন্তু মাঝখানে দেখেন ক্রস দুইটা লিগামেন্ট আছে এক্সের মতো ইন্ডিজি এই ক্রস দুইটা লিগামেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট এই লিগামেন্ট হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ক্রুসেট লিগামেন্ট এবং পোস্টিরিয়র ক্রুসেট লিগামেন্ট সাধারণত যদি হাঁটুতে কোনো ইঞ্জুরি হয় এই লিগামেন্টগুলো পার্শিয়াল টিয়ার হয়ে যেতে পারে যে কোনো একটা বা দুটো হতে পারে অনেক সময় ফুল টিয়ার হয়ে যেতে পারে আচ্ছা আবার নিচে দুই হাড়ের মাঝখানে এখানে ওই মিনিস্কাস থাকে খুবই ইংরেজি সি অক্ষরের মতো যেটা উপরের হাড় এবং নিচের হাড়কে শক অ্যাবজর্বার হিসাবে কাজ করে কুশন হিসাবে সেই ইঞ্জুরি হলে ওই মিনিস্কাসে অনেক সময় ইঞ্জুরি হতে পারে মিনিস্কাস ক্র্যাক হতে পারে সেটাও টিয়ার হতে পারে দিস ইজ কার্টিলেজ সেকেন্ডারি কার্টিলেজ তার কিন্তু এখন হাড় তো কষ্ট হচ্ছে বলছিল হ্যাঁ যদি আপনার যেমন কমপ্লিট টিয়ার হয় রোগী একেবারেই কিন্তু আসলে হাঁটতে পারবে না হাঁটতে গেলেই সমস্যা হবে আর পার্শিয়াল টিয়ার হয় বা মিনিস্কাস ইনজুরি হয় বা অন্য ওই যে দেখেন দু পাশে বাইন্ডিং লিগামেন্ট আছে যেটা মিডিয়াল কো ল্যাটারাল লিগামেন্ট এবং ল্যাটারাল কো ল্যাটারাল লিগামেন্ট এই লিগামেন্টগুলো অনেক সময় ইনজুরি হতে পারে ইট ইজ নট নেসেসারি যে ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট বা মিনিস্কাস ইনজুরি হতে হবে অন্য লিগামেন্টগুলোও কিন্তু ইনজুরি হলে আপনার সমস্যা ল্যাগজিটি আসতে পারে কিন্তু পরিমাণ বেশি হবে ডিউ টু ক্রুসিয়াট লিগামেন্ট ইনজুরি তো সেই ক্ষেত্রে একেবারেই হাঁটতে পারবে না যদি কমপ্লিট টিয়ার হয় পার্শিয়াল টিয়ার হলে রুগী বিভিন্ন মুভমেন্টে অ্যাক্টিভিটিসে তখন কিন্তু আপনার এই আওয়াজ হবে বা হাঁটতে ব্যথা হবে বা সরে যেতে পারে মনে হবে বা রুগী রো দৌড় দেওয়ার সাহস পাবে না এই এই সকল ক্ষেত্রে আমি বলবো ওনার একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন হয়ে উনি একটা এমআরআই করে ফেলতে পারে এমআরআই করলে খুব সহজেই ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে আর তাছাড়া আমরা ম্যানুয়ালি ডায়াগনোসিস করতে পারি সে ক্ষেত্রে হয়তো ফিজিক্যালি যদি সে রুগী জাতীয় ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হয় এবং এটা ট্রিটমেন্ট প্রটোকল বিভিন্ন রকম যেমন ফিজিওথেরাপি অবশ্যই ফিজিক্যাল বিভিন্ন মডালিটিস বিভিন্ন এক্সারসাইজ এর পাশাপাশি আরও বিভিন্ন অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট আছে যেগুলো করলে এই সমস্যাটা ইম্প্রুভ হয়ে যায় ইম্প্রুভ হবে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল